வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க படம் டியர் காமராட் இது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் நாலு லாங்குவேஜ்லேயும் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு இதில் விஜய் தேவர்கொண்டா நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் ராஷ்மிகா நடிச்சிருக்காங்க ரிட்டன் அண்ட் டிரெக்டட் பை பரத் கம்மா மியூசிக் ஜஸ்டின் பிரபாகர் பண்ணியிருக்காரு படம் வந்து ஒரு இன்டென்ஸான லவ் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் நிறைய நல்ல கருத்துக்கள் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம பிக்கப் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை நிறையா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஹீரோயின்னாலே ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சின்ன வேலைங்க செய்கிற அப்படி தான் நம்ம பார்ப்போம் பட் இந்த படத்தில் வந்து கிரிக்கெட்டராக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஹீரோயின் வந்து அந்த ப்ளே ஃபுல்லாக நாட்டியாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் தென் அவங்களோட ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டராக இருக்கணும்னு பார்க்குறாங்க அண்ட் காம்ரேட் அப்படின்றது என்னென்னா அவங்க சொல்கிறது யார் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு பெண் தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி தன்னுடைய கனவை நோக்கி பிரயாணிக்கும் போது அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து பக்கபலமாக இருந்து அந்த கனவை நினைவாக்குறவங்க தான் காம்ராட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அவங்க அப்பாவோ அண்ணனோ ஃப்ரெண்டோ இல்லை தம்பியோ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்களுடைய கனவை வந்து ஊக்குவித்து அவங்கள வின் பண்ண வைக்கிறவங்க ஒரு காம்ராட் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு ஒரு கனவு இருக்குது ஸோ அந்த ஹீரோ வந்து எப்படி அதை பக்க துணையாக இருந்து பண்ணுறாருன்றது சொல்கிறாங்க இதுலேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் லவ்வர்ஸ்க்கு சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுடைய பெட்டர் ஹாஃப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட் இருக்கும் இல்லை வந்து அவங்களுக்குன்னு சில ஆசைகள் கனவுகள் இருக்கும் அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஊக்குவிக்கணுமே ஒழிய அதை விட்டுட்டு உனக்கு இதெல்லாம் வராது உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை போய் கிச்சனில் சமையலை பாரு அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே இருக்கிற பொறாமையில் எங்கே அவங்க நமக்கு மேலே வந்துடுவாங்களோ நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்களோ நம்மளை டாமினேட் பண்ணுவாங்களோ நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்களோ அப்படின்ற பயத்தில் அவங்கள தலையில் தட்டி அவங்களுடைய கனவு உடச்சிராம கூடவே இருந்து ஏன் உன்னால முடியாது நான் உன் கூட நிற்கிறேன் வா நீ உன் கனவை நனவாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் உண்மையான வந்து உண்மையான ஆண்மகன் ஒரு ஜென்டில்மேன் அப்படிப்பட்டவங்க தான் காமராடாகவும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படத்தில் வந்து லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் படத்தோடைய ஆக்சுவல் கரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் அப்யூஸ் அட் ஒர்க் பிளேஸ் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய கருவாக வச்சுருக்காங்க எஸ்பெஷலி வந்து பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் அவமானங்கள் ஒரு பெண் வந்து அவள் படிக்கிற இடத்துலையோ வேலை செய்கிற இடத்துலையோ சந்திக்கும்போது மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக அவள் எப்படி பாதிக்கப்படுறா இமோஷ்னலாக அவளுக்குள்ளே எவ்வளோ போராட்டங்கள் நடக்குது அப்படின்றது ரொம்ப தத்ரூபமாக காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ அவள் வந்து வெளியவும் சொல்ல முடியாது சொசைட்டி வந்து இவ்வளோ தான் வந்து பிளேம் பண்ணும் நீ ஏன் அங்கே போன உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை தான் சொல்லும் அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த நடந்ததே திருப்பி திருப்பி வந்து அவங்கள பயமுறுத்துறது யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறுறது உடல் ரீதியாக வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து அப்யூஸ் ஆனாங்கன்னா அதனாலே ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்லோலி வந்து டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகலாம் இல்லை சுவிசைடு அட்டம் பண்ணலாம் இல்லை தவறான வழிகள் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி போகலாம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இந்த ஹீரோயின் போன மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ அப்படி டிப்ரெஸ் ஆகிறவங்க ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சைக்காட்ரிக் வார்டில் அட்மிட் ஆகி அவங்கள கட்டி போட்டு அவங்களுக்கு ஹெவி செடேஷன் கொடுத்து ஒரு இருட்டு ரூமில் வச்சுருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க பட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் உங்களுக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இருந்துச்சுன்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போகிறத விட சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டே வந்து மனசில் இருக்கிற பாரத்தை சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர் குவாலிஃபைட் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து பெரிய மாற்றத்தை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டோ பாதிப்போ இல்லாமலே நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த ஹீரோ வந்து அதான் முயற்சி பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த பொண்ணு மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆள் மனசில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சரி செஞ்சால் அவளை வந்து நம்ம பெட்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்ரை பண்ணுவார் அதுதான் வந்து நம்ம கவுன்சிலிங்கையும் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் நல்லாவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டு அது தவிர சில இன்டிமேட்டான லவ் சீன்ஸ் கிஸ்ஸிங் சீன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் தேவையில்லையோன்னு தோணுச்சு அது இல்லாமல் கூட படம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அண்ட் படம் வந்து ரொம்ப வள வள கொல கொலன்னு இழுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நிறைய ரிப்பீட்டட் சீன்ஸ் இம்போசிஷன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப வெவ்வேறு ஆங்கிளில் காட்டுறது தேவையில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு எப்படியாவது ரெண்டு மணி நேரத்தை இழுத்து ஆகணுன
ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது இன்றைக்கி சொசைட்டிக்கு தேவையானது ஆனால் அது அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் லென்த்தியாக லேங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது தவிர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பவர் பற்றி படத்தில் காமிச்சிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி இப்போ சமீபத்தில் நம்ம சென்னையில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹீரோன்னு நினச்சிட்டு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களை கத்தியால் அட்டாக் பண்ணிக்கிறது போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி படத்தில் காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அது ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் நியாயத்தை தட்டி கேட்குறதோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட் வெல்ஃபேருக்காகவோ இருக்கணுமே ஒழிய ஒரு அரசியலுக்காகவோ இல்லை வன்முறைக்காகவோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணுமே ஒழிய டிஸ்ட்ராக்டிவாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் படத்தில் வந்து எடுத்த உடனே கொஞ்சம் வயலன்ஸ் சீன்ஸ் காமிச்சாங்க அது தேவையில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு அடிக்கிறது இன்னொருத்தவங்கள வந்து கத்தியால் குத்துற இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வயசாகும்போது வருடங்கள் கடந்து போகும்போது நிறைய மெச்சூரிட்டி வரும்போது நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்குற கோணம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப முதிர்ச்சியாக இருக்கும் அது அதை அணுகிற விதமும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது இந்த படத்தில் காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஐ மீன் காலேஜ் டேஸில் இருக்கும்போது ரெண்டு எதிரி குரூப்பாக இருந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க அட்டாக் பண்ணிக்கிறதாலாம் இருக்கும் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க வந்து சிரிச்சுட்டு கை குலுக்கிட்டு அப்போ நடந்தது அப்படின்னு மறந்துட்டு போகிற அந்த பெருந்தன்மை ஆட்டோமேட்டிக்காக வயசு அவங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அதுவும் இந்த படத்தில் அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க படத்தில் கேமரா ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு சாங் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அண்ட் பிஜிஎம்மும் சரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸும் சரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எடிட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ க்ரிஸ்பாக இருந்திருக்கும் டு த பாயிண்ட் இருந்திருக்கும் ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு பட் லென்த்தியாக இருந்துச்சு ட்ரீட்மெண்ட் அகெயின் நல்லா இருந்துச்சு பட் ரொம்ப பொறுமையை சோதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாது அது ஒன்று தான் டிரெக்டர் நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஒருத்தவங்க காசு கொடுத்து படம் பார்க்குறாங்கன்றப்ப அந்த பொறுமை எல்லாேருக்கும் இருக்காது போனோமா பார்த்தோமா என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்துட்டு வந்துடணுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி பார்க்குற பொறுமை அவங்க வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் வீடியோவே அவங்களுக்கு பார்க்க பொறுமை இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு படத்தை பார்க்குறப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற ஒரு அவசரம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எவ்வளோ லாங்கான படம்ன்றதை விட எவ்வளோ ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான படம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் வந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு இன்னும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் படத்தில் வந்து விஜய் தேவர்கொண்டாவும் சரி ரஷ்மிகாவும் சரி ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்க கேரக்டராகவே மாறியிருந்தாங்க பட் என்ன ஒன்றே ஒன்றுனா ஒன்று விஜய் தேவர்கொண்டா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு அர்ஜுன் ரெட்டியிலேருந்து அவர் இப்படி தான்ன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அது கொஞ்சம் கேரக்டர்ஸ் அவர் சூஸ் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஒரு டாமினண்ட்டாக ஒரு அரகண்ட்டாக ஒரு ரூடாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோ அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு டாமினேட்டிங் ஒரு சுருன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ மாதிரி வந்திருந்தார் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எந்த குறையும் இல்லை நல்லா நடிச்சிருந்தார் அதே மாதிரி ரஷ்மிகாவும் வந்து நல்லா க்யூட்டாக இருந்தாங்க அவங்க ஒரு கிரிக்கெட்டராகவும் இருந்தாங்க அதே மாதிரி இன்டென்ஸான இமோஷ்னல் சீன்ஸாக அவங்க அவங்க இமோட் பண்ண விதம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எல்லா ஆக்டர்ஸுமே வந்து அவங்கவுங்க ரோல் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி ஒரு வில்லன் வருவார் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் செலக்டராக வருவார் அவரும் வந்து ரொம்ப நல்லாவே நடிச்சிருந்தார் நமக்கு கோபம் வர அளவுக்கு நடிச்சிருந்தார் ஸோ அது அவருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு படம் வந்து ஒரே மைனஸ் ரொம்ப லென்த்தி லேகி அண்ட் தேவையில்லாமல் போட்ட சீன்ஸே திரும்ப திரும்ப வந்தது பட் நல்ல விஷயம்னு பார்த்தா இது செக்ஷுவல் அபியூஸ் இன் ஒர்க் ப்ளேஸ் டச் பண்ணியிருந்தாங்க டிப்ரெஷன் டச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் நம்பிக்கை எவ்வளோ இருக்கணும் ஒருத்தவங்களுக்காக இன்னொருத்தவங்க எவ்வளோ விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு உண்மையான ஆண் வந்து பெண்ணை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி தூக்கி விடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க படத்தில் ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி விழாவரையாக காமிச்சிருந்தாங்க அதாவது ஹீரோயிசம்ன்றது நம்ம உடனே கையை வச்சிடுறது அடிச்சிடுறது உடச்சிடுறது கிடையவே கிடையாது நம்ம சமயோசிதமாக அப்போ யோசிக்கிறது என்ன பண்ணணும்னு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆங்கிளில் பார்க்கணுமே ஒழிய எல்லாத்துக்கும் அடிதடி வன்முறை வந்து தீர்வு கொடுக்காது
ஸோ இந்த மனம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாட் ஓன்லி தேட் எங்களை சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர